देश विदेश व्यवसा वाणिज्य और अर्थनीति सब खबर नहीं आमंत्रण जाना मेट्रो सेम विजनेस रिपोर्टे कोविड परवर्ती विश्व चाहिदा बाढ़ दक्ष श्रमिकर सम्भवना थे प्रस्तुति नहींदेशर करणार मजे देशे बेड़े विस्कुटर व्यवसा रप्तानी हो द्विगुण भारत के कना प्रति टिकार दाम पड़े चार सौ तेईस टाक पचाशी पैसा क्रय प्रस्ताव अनुमोदन एम सब खबर नहीं आज के आयोजन कोविड परवर्ती समय वैदेशिक श्रम बजारे दक्ष श्रमिकर चाहिदा बाढ़ विशेषकर स्वास्थ्य और तथ्य प्रजुक्ति खाते नतून क्या सूझ तैरि जेखने बांगलेश सम्भवना थे प्रस्तुति नहीं खूब एक विश्लेषक सामने दिन वैदेशिक कर्मसंस्थान बजार दखले उन्नत प्रशिक्षण मध्यमे एसब खाते दक्ष जनशक्ति गढ़े तुलते हैं बाढ़ाते हैं भाषार दक्षताओ शादत होसान रिपोर्ट वैदेशिक श्रम बजारे बांगलेशर जत्रार शुरू उन्नीसश छियारे छहजार सतााशी जन बांगलेशी भिनदेशे पड़ी जमी छें से बचर भाग्य परिवर्तने से ही एन पर्त एक कोटी त्रिस लाख बसि जनशक्ति रप्तानी कर मध्य मात्र एक दशमिक आठ चार भाग कर्मी पेशादारी दक्षता नहीं गे विदेशे पैंत भाग मत गे को क्या दक्षता नहीं षोलो भागर मत छ आधा दक्ष और बाकी आठचल्लिस भाग श्रमिक ही रप्तानी स्वल्प किंबा अदक्ष हिसेबी संख्या बर्तमान प्रेक्षापटे ट्रेनिंग सेंटर मानुषर स्किल अपग्रेशन लेखा विपरीते तैर स्वास्थ्य खाते नार्स किंबा दक्ष टेक्निशियान चाहिदा तथ्य प्रजुक्ति निर्भर व्यवसा प्रसार कारण खाते चाजे दुखर विषय सम्प्रसारणशील কিন্তু সেটাকে লক্ষ্য রেখে আমাদের যে প্রস্তুতি মেডিকেল নার্সিং থেকে শুরু করে টেকনিশিয়ান থেকে শুরু করে যে সেবা খাতের সাথে যেসব নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে সেগুলো কিন্তু আমরা সেখানে যেতে পারিনি বা ভারত ফিলিপিন্স এদের সাথেও কিন্তু আমরা সেখানে যে প্রতিযোগিতা করে যে নিজেদের স্থান করে নিব श्रमिका पिछले भाषा दक्षतार दिक्कतों फले मध्यप्राच्यर बहरे जपान किंबा यूरोपर विभिन्न देशे चाहिदा थार पर कर्मी पाठाते मध्यप्राच्यर बन टाते एशियार अनेकगुलो देश आज कुरिया जपान अन्न देश इवें चीने लोक दरकार खूब शीघ्र एवं यूरोपे प्रचुर लोक दरकार प्रमोदना अवस्थान फिर पे दक्षता बृद्धिर विकल्प नहीं मन करें विश्लेषक रिपोर्ट माचरा टेलीविसन करणार माजे जख सकले व्यवसा हारिए तक बजार बेड़े विस्कुटे गल छयर चाहिदा और बिक्री बेड़े दस थ बारो भाग यह समय रप्तानी बृद्धि पे प्राय द्विगुण एक खातर उद्योक्ता जेको दुर्योगे शुक्नो खबर चाहिदा बेड़े जाए जार सुफल पे विस्कुट उत्पादनकारी प्रतिष्ठानगुल इम्तिज हसान रिपोर्ट सब श्रेणी मानुषर का पचंद एक खबर हल कूकिज बास्कुट देशे जार चाहिदा बचरे तीन लाख टन बेसि एर प्राय नब्बे भाग जोान दे स्थानीय उत्पादनकारी देशे एर ही मध्य प्राय साढ़े पाँच हजार कोटी टजार गड़े उठे विस्कुटर प्रति बचर जा प्राय पाँच सात भाग हारे बाढ़ कोड महामारी अन्न सब शिल्प जख चपे रही तक प्रसारित होस्कुटर स्थानीय बजार जो छोटो छोटो रेस्टुरेंट गो बंद छोटो छोटो क्षुद्र जरा व्यवसायी 
স্থানীয় পর্যায়ে প্রোডাক্ট উৎপন্ন করে এগুলো বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তখন কিন্তু মানুষের একমাত্র অবলম্বন ছিল প্যাকেটজাত খাবার ফলে বাংলাদেশে কিন্তু ধরেন বিস্কিট যেটা অটোমেটিক মেশিনে উৎপন্ন হয় এই প্রোডাক্টের উপর মানুষের আস্থা ছিল এবং মানুষ যখন ঘরে বসে এটা ছাড়া কিন্তু আর অ্যাভেলেবেল কোনো প্রোডাক্ট ছিল না শুধু কোভিড না যে কোনো মহামারী পরিস্থিতি বন্যা ঘূর্ণিঝড় এই সব পরিস্থিতিতেই শুকনো খাবারের চাহিদা বাড়ে এই সময়টাতে দেশের যে বাজার সেখানে দশ থেকে বারো শতাংশ বিক্রি বৃদ্ধি পেয়েছে মাথাপিছু কনজেশন বাংলাদেশে কিন্তু এটা ওয়ান পয়েন্ট এইট ফাইভ এই ধরনের পার কেজি যেখানে করোনার সময়ে আমরা একটা হিসাব করেছিলাম ওই পুকুরে সেখানে করোনার সময় এটা আড়াই কেজির বেশি ছিল বেড়েছে রপ্তানি বাজারও রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ইপিবির তথ্য বলছে দুই হাজার উনিশ বিশ অর্থ বছরের জুলাই থেকে ডিসেম্বর এই ছয় মাসে এক কোটি ছেষট্টি লাখ ডলারের বিস্কুট রপ্তানি করেছে বাংলাদেশ দুই হাজার বিশ একুশ অর্থ বছরের জুলাই থেকে ডিসেম্বর মেয়াদে যা তিন কোটি পনেরো লাখ ডলারে পৌঁছেছে সেই হিসেবে রপ্তানি বেড়েছে প্রায় দ্বিগুণ বিশ্ববাজারও কিন্তু এই প্রোডাক্টের চাহিদা বেড়ে যায় এর কারণটা ছিল যে এটা পৃথিবীর অনেক দেশ লকডাউনের কারণে তাদের শ্রমিক সংকটের কারণে তাদের উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায় ফলে বাট বিশ্ববাজারে মানুষের কনজামশন কিন্তু বন্ধ হয়নি সে কনজামশনকে অব্যাহত রাখার জন্য কিন্তু আমাদের আন্তর্জাতিক বাজারে আমাদের প্রোডাক্টের চাহিদা বৃদ্ধি পায় ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে সবাই এখন খুবই এই কোভিড টোভিডের কারণে এখনো তো ধরেন ইংল্যান্ড ইংল্যান্ড এরা অলরেডি লকডাউন আছে কিন্তু লোকজনের তো খাওয়া বাদ নাই খেতেই হবে তাদের তাই না আর মেন আমাদের প্রোডাকশন আগে একদমই এথনিক মার্কেটে ছিল যদি এক্সপোর্ট হতো ইদানিং সেগুলা ইনশাল্লাহ মেন স্টিমে ডুবতেছে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের এমন প্রসারে বিস্কুট ব্রেড সহ প্রক্রিয়াজাত খাদ্যে বিনিয়োগ বাড়ানোর কথা ভাবছে বড় প্রতিষ্ঠানগুলো ইমতিয়াজ হাসান বিজনেস রিপোর্ট মাছরাঙা টেলিভিশন ভারতের সিরাম ইনস্টিটিউট থেকে তিন কোটি ডোজ টিকা কিনতে এক হাজার দুশো একাত্তর কোটি পঞ্চান্ন লাখ টাকা খরচ করবে সরকার সেই হিসেবে প্রতি ডোজ টিকার দাম পড়বে চারশো তেইশ টাকা পঁচাশি পয়সা বৃহস্পতিবার সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকে এ সংক্রান্ত ক্রয় প্রস্তাবটি অনুমোদন দেওয়া হয় রাষ্ট্রীয় জরুরি প্রয়োজনে উন্মুক্ত ক্রয় পদ্ধতির বদলে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে টিকা কেনার অনুমোদন দেয় কমিটি যদিও এর আগেই অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় আর অ্যাস্ট্রাজেনকার আবিষ্কৃত টিকাটি ভারতের সিরাম ইনস্টিটিউট থেকে কেনার জন্য চুক্তি করেছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় যার প্রথম কিস্তির পঞ্চাশ লাখ টিকা আগামী পঁচিশ জানুয়ারি দেশে আসার কথা রয়েছে অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন বেসরকারিভাবে কোনো প্রতিষ্ঠান দেশে করোনা টিকা আমদানি করতে চাইলে সরকার সব ধরনের সহায়তা দেবে তবে অর্থায়ন সেই প্রতিষ্ঠানকেই করতে হবে করোনার নেতিবাচক প্রভাব ঠেকিয়ে কুটির ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের জন্য সরকার ঘোষিত নতুন প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ঋণ বিতরণের উদ্যোগ শুরু করেছে এস এম ই ফাউন্ডেশন এই জন্য এরই মধ্যে সারা দেশে একশোটি সম্ভাবনাময় ক্লাস্টার চিহ্নিত করা হয়েছে এস এম ই ফাউন্ডেশন জানিয়েছে পাঁচ কিলোমিটার এলাকার মধ্যে পঞ্চাশটি একই ধরনের ব্যবসা থাকলে ওই এলাকাকে সম্ভাবনাময় ক্লাস্টার হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে যাদের ঋণের চাহিদা রয়েছে এরই মধ্যে তাদের প্রাক্কলনও করা হয়েছে এস এম ই ফাউন্ডেশনের ক্রেডিট হোলসেলিং প্রোগ্রামের আওতায় এই ঋণ বিতরণ করা হবে বলে জানা গেছে জামানতবিহীন এই ঋণের সর্বোচ্চ সুধার হবে নয় শতাংশ পঞ্চাশ হাজার থেকে শুরু করে পঁচিশ লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ দেয়া হবে এই কার্যক্রমে পরিষদের মেয়াদ সর্বোচ্চ চার বছর এইবারে প্রবণতার প্যাকেজের মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই প্রবণতার প্যাকেজ এই শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সরাসরি বন্টিত হবে এবং আমি আশা করি এর মধ্য দিয়ে ক্ষুদ্র মাঝারি শিল্প খাতের নতুন ব্যবসা সম্প্রসারণ বর্তমান ব্যবসার ক্ষেত্রে আর্থিক যে সংকট আছে তা মোকাবেলা করা এবং পণ্য এবং সেবা বাজারজাত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে পেঁয়াজের বীজ উৎপাদনে ব্যস্ত সময় পার করছে ফরিদপুরের চাষিরা তাদের আশা এবছর বীজের ফলন ভালো হবে যার উপর ভর করে আগামী মৌসুমে দেশীয় পেঁয়াজের উৎপাদন আগের বছরের থেকে বাড়বে বলে আশা কৃষি বিভাগের ফরিদপুর প্রতিনিধি জাহিদুর রহমানের পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে টেস্ট রিপোর্ট পেঁয়াজের বীজ উৎপাদনে বরাবরই এগিয়ে ফরিদপুর দেশের মোট চাহিদার সত্তর ভাগ আসে এই অঞ্চল থেকে সরকারি হিসেবে ফরিদপুরের নয়টি উপজেলার পাঁচটিতে চলতি বছর পেঁয়াজের বীজ চাষ শুরু হয়েছে আবাদি জমির পরিমাণ এক হাজার সাতশো হেক্টর সেখানে এখন ব্যস্ত সময় পার করছেন কৃষকরা যাদেরকেও জমির আগাছা পরিষ্কার করছেন কেউ বা আবার ক্ষতিকর পোকা দমনে কীটনাশক ছিটিয়ে দিচ্ছেন ভালো ফলনের আশায় বিভিন্ন ধরনের আইটেমে আছি আমরা এখন অনেক ব্যস্ত 
এখন মনে করেন দেরি নিয়ে যা তুই পারলে শুলটা মনে করে যত্ন করে রাখবো আবহাওয়া ভালো থাকলে ইনশাল্লাহ বিঘে প্রতি সাড়ে তিন থেকে চার মন বীজ উৎপাদন হবে বলে আমরা আশা রাখি এই বীজটা চাষ করতে যে কষ্টটা হয় যেমন একটা ছেলে হলে মানুষ যেভাবে কষ্ট করে এই বীজটা তো সেইভাবে কষ্ট করা লাগে সেইভাবে যত্ন করা লাগে আর দশ বিঘা করি এখন মোটামুটি আমি স্বাবলম্বী এখন আর পিছনের দিকে তাকাই তো হচ্ছে না আমাকে তাহিরপুরি বাড়ি এক এবং লাল তীর কিং মূলত এই তিন বীজের চাষি বেশি হচ্ছে বলে জানিয়েছেন কৃষকরা তাদের আশা এই মৌসুমে সব মিলিয়ে এক হাজার সাতশো মেট্রিক টন পেঁয়াজের বীজ উৎপাদন সম্ভব হবে সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নে চাষিদের সব ধরনের সহায়তার কথা জানিয়েছে স্থানীয় কৃষি বিভাগ কৃষকরা বর্তমানে মাঠে খুবই ব্যস্ত ফরিদপুরের এই কালো সোনা ক্ষেত পেঁয়াজ বীজ উৎপাদনে গত বছর এই ফরিদপুরে আটশো পঞ্চাশ মেট্রিক টন পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন হয়েছিল পর্যাপ্ত পরিমাণে দাম পাওয়াতে কৃষক লাভবান হয়েছেন এবং সেই সাথে এই বছরে আরও অধিক পরিমাণে বীজ উৎপাদনে কৃষকরা নিয়োজিত আছেন কৃষকদের আমরা এখানে বিভিন্ন প্রযুক্তিগত সহায়তা দিচ্ছি যাতে আমাদের এই কৃষক আবহাওয়া যদি অনুকূলে থাকে তারা তাদের সর্বোচ্চ মেধাশ্রম দিয়ে অধিক পরিমাণে বীজ উৎপাদন করবেন অধিকভাবে লাভবান হবেন এবং একই সাথে এই বীজ ফরিদপুরের থেকে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জায়গায় যাবে এবং জাতীয় পেঁয়াজ উৎপাদনে এটা বিরাট ভূমিকা রাখবে কৃষি বিভাগ বলছে বীজের এই চাষ বাংলাদেশের পেঁয়াজ উৎপাদনে শুধু বড় ভূমিকা রাখছে না একই সাথে স্থানীয় বেকার যুবকদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে তুলছে বিজনেস রিপোর্ট মাছরাঙা টেলিভিশন ইতিবাচক ধারা লেনদেন শেষ করেছে ঢাকার পুঁজিবাজার সার্বিক সূচক ডিএসএক্স আট পয়েন্ট বেড়ে দাঁড়িয়েছে পাঁচ হাজার আটশো ছত্রিশে মোট লেনদেন হয়েছে এক হাজার দুশো তেরো কোটি টাকার লেনদেন হওয়া শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডের মধ্যে দর বেড়েছে একশো বত্রিশটির কমেছে একশো তেতাল্লিশটির দর আর অপরিবর্তিত রয়েছে পঁচাশিটির দর এবার বাজার নিয়ে বিশ্লেষণ শুনব অ্যালায়েন্স ক্যাপিটাল দিন শেষে পজিটিভলি এন্ড করে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের মূল সূচক ভলাটিলিটির মাঝে দিস পজিটিভিটি ওয়াজ সামওয়াট মেনটেন থ্রু আউট দ্য উইক ইনভেস্টার্সরা মোস্টলি পোর্টফোলিও রিব্যালেন্সিং এবং সেলিং বিঞ্জে এঙ্গেজ ছিলেন লিডিং সেক্টরসের মধ্যে রয়েছে ফিউল অ্যান্ড পাওয়ার অ্যাট সিক্সটিন পয়েন্ট সিক্স এইট পার্সেন্ট ফলোড বাই ফার্মাসিউটিক্যালস অ্যান্ড কেমিক্যালস অ্যাট ইলেভেন পয়েন্ট সেভেন এইট পার্সেন্ট অ্যান্ড ব্যাঙ্কিং অ্যাট টেন পয়েন্ট ওয়ান টু পার্সেন্ট টার্ন ওভারে লিড করে ব্যাক্সিমকো রবি সামিট পাওয়ার জিবি পাওয়ার এবং সিটি ব্যাংক ইত্যাদির স্টকস করোনা ঠেকাতে মাস্কের ব্যবহার বাড়ায় প্রযুক্তি সমৃদ্ধ মাস্ক বাজারে আনায় মনোযোগী হয়েছে প্রযুক্তি কোম্পানিগুলো এরই মধ্যে স্মার্ট মাস্ক নিয়ে এসেছে কিংবা বাজারে আনার ঘোষণা দিয়েছে কোম্পানিগুলো এর কোনোটি স্পষ্ট কথা বলতে কোনোটি আবার বাতাস পরিশোধন করা কিংবা মুখভঙ্গি বোঝার সুবিধা দেবে এমন সব স্মার্ট মাস্কের খবর জানব এবার করোনা সংক্রমণের পর থেকে বিশ্বজুড়ে বেড়েছে মাস্কের চাহিদা সংক্রমণ এড়াতে মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে দেশে দেশে তবে সাধারণ মাস্ক পরে কথা বললে অনেক সময় তা স্পষ্ট বোঝা যায় না আর মুখ ঢাকা থাকায় স্বাভাবিক যোগাযোগ প্রক্রিয়াও বাধাগ্রস্ত হয় তাই এসব সমস্যার সমাধানে এমপ্লিফায়ার এবং মাইক্রোফোন যুক্ত এমন এক মাস্ক নিয়ে হাজির হয়েছে গেমিং প্রতিষ্ঠান রেজর যা ব্যবহারকারীর কণ্ঠস্বর বাড়িয়ে দেয় এছাড়া এটি স্বচ্ছ হওয়ায় মুখভঙ্গিও বুঝতে কোনো সমস্যা হয় না এর মধ্যে ভেন্টিলেশনের ফিল্টার আছে যা গরম বাতাস বের করে দেয় এবং শীতল বাতাস ভেতরে ঢুকায় এছাড়া এর লো লাইট প্রযুক্তির কারণে অন্ধকারেও এটি দেখতে পাওয়া যায় যা যোগাযোগ প্রক্রিয়া আরও অনেক সহজ করে তোলে সম্পূর্ণ ওয়াটারপ্রুফ এই মাস্কে দুটি স্মার্ট পড ব্যবহার করা হয়েছে যা ব্যবহারকারীকে পঁচানব্বই ভাগ সুরক্ষা দেয় অর্থাৎ এন নাইনটি মাস্কের মতোই সুরক্ষা দেবে রেজরের মাস্কটি আর ইউভি লাইটস প্রযুক্তি একে জীবাণুমুক্ত রাখবে আর সাথে থাকবে রিচার্জের ব্যবস্থাও এই মাস্কের মোট দুইটি ডিজাইন রয়েছে একটি একেবারে স্বচ্ছ এবং অন্যটি ডিজাইন করা তবে এখন পর্যন্ত মাস্কগুলোর শুধু নমুনা বানানো হয়েছে আমরা একে আরও আরামদায়ক বানানোর চেষ্টা করছি রেজরের পাশাপাশি এবারের সিবিএস এ সাউমির ইয়ারপপ মাস্কও বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে তাদের তৈরি এই মাস্ক ব্যবহারকারীর শ্বাস প্রশ্বাস এবং জ্বর সর্দির তথ্য দিতে পারবে ব্লুটুথের মাধ্যমে স্মার্টফোনের সাথে যুক্ত হয়ে এসব তথ্য জানাবে ইয়ারপপ অ্যাক্টিভ প্লাস মাস্কটি 
একই সাথে বাতাসের মান এবং মাস্ক পরিধানের সময়ও জানাতে পারবে এটি একটানা চল্লিশ ঘন্টা পর্যন্ত পরা যাবে এই মাস্ক যার দাম রাখা হচ্ছে একশো ডলার একই সাথে সিইএস মাতিয়েছে এলজির এয়ার পিউরিফায়ার মাস্কও এই মাস্কে শ্বাসযন্ত্রের সেন্সরের পাশাপাশি আছে ইনপিল্ড ফ্যান এছাড়া এর হ্যাপা ফিল্টার এবং বায়ু বিশুদ্ধকরণ প্রযুক্তি ব্যবহারকারীকে রক্ষা করবে সব ধরনের বায়ুবাহিত জীবাণু থেকে মাস্ক ফোন নামের একটি প্রতিষ্ঠান এমন এক মাস্ক এনেছে যার মাধ্যমে ফোনে কথা বলার নতুন অভিজ্ঞতা পাবে ব্যবহারকারীরা এই মাস্কের সাথে থাকা ইয়ারবার্ডস এবং ইয়ারফোনের সাহায্যে ফোন রিসিভ করে কথা বলতে পারবে অনায়াসে আর গান শোনার সুবিধা তো থাকছেই এছাড়া ডিলাক্স এবং ফিলিপসের মতো আরও অনেক প্রতিষ্ঠানও এমন কিছু স্মার্ট মাস্ক বাজারে এনেছে যেগুলোর কনফিগারেশনও বেশ আকর্ষণীয় মুস্তফা তাহান বিজনেস রিপোর্ট মাছরাঙা টেলিভিশন দর্শক আমাদের যে কোনো পর্ব নিজেদের সুবিধাজনক সময়ে দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন বিজনেস রিপোর্টের অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল ফেসবুক পেজে লাইক দিয়ে আপডেট থাকুন ব্যবসা বাণিজ্যের আলোচিত সব ঘটনা সম্পর্কে আর আপনাদের মতামত জানান ইনবক্সের আজ এটুকুই বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন